Pewnie pamiętacie, że jakiś czas temu był konkurs na naszym Facebooku z bardzo fajną nagrodą, którą była wycieczka ze mną w Bieszczady w poszukiwaniu naszych polskich węży. Bo Bieszczady to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie można spotkać wszystkie cztery gatunki. No i rzeczywiście był konkurs, byli zwycięzcy, no i słowo się rzekło, kobyłka upłota. Trzeba będzie ich zabrać w te Bieszczady, więc postanowiłem jednak odświeżyć sobie troszkę znajomość terenu, bo jakby nie było, nie mieszkam tutaj już od lat i to, co pamiętam, może niekoniecznie pokrywać się z rzeczywistością. No a skoro już tu jestem, to pomyślałem, że zrobimy takiego vloga jak z dżungli, tylko zrobimy go z lasu bieszczadzkiego. Na razie pada deszcz, jak być może widzicie na szybach, ale co jakiś czas się przejaśnia, słońce wychodzi za chmur i jak się przejaśni, to ja sobie wysiądę i pójdę na spacer i tak jak w Tajlandii was przywoływałem na ciekawostki, tak i tutaj, jeżeli znajdę coś ciekawego, to będę was przywoływał. I będę wam pokazywał, co znalazłem. Trzymajcie kciuki, żeby przestało padać jak najszybciej, bo słońce się mu chyli ku zachodowi. I czas nam ucieka, a ja was widzę za chwilę, jak tylko się poprawi pogoda. Tylko wysiadłem i od razu znalazłem pierwsze zwierzę. Znalazłem pięknego padalca z turkusowymi tętkami. One wcale nie są takie rzadkie, jak niektórzy mówią. Podkradłem się do niego na czworaka z kamerą i okazało się, że jakoś tak dziwnie nie reaguje na moją obecność. I okazało się, że pierwszy z rzekiego jest znalazłem jest martwy po prostu. Tego się spodziewałem tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że padał deszcz. Pierwsze żywe stworzenie na naszej drodze. Kto zgadnie? Salamandra oczywiście. Jak byłem mały, to bardzo, bardzo chciałem zobaczyć salamandrę. Mimo tego, że mieszkam w Bieszczadach, to jej nie widziałem do 7, 8 roku życia. Aż mu dziadek się nade mną zlitował i przyniósł salamandrę z lasu w kieszeni kurtki. A potem jak już zacząłem sam chodzić po lasach, to okazało się, że jest ich mnóstwo i bardzo często je spotykałem, szczególnie po deszczu. Ciekawe, czy ją będziecie w stanie wyłapać. O, ona teraz jest w kadrze, po mojej lew... Po mojej prawej stronie, mniej więcej tu. Widzicie? Przez sympatyczny zwierzak. Nie znam nikogo, kto nie lubiłby salamander. I mnóstwo ludzi marzy o spotkaniu salamandry, a tak naprawdę w sumie w niewielu miejscach w Polsce można je spotkać. Zobaczcie, co na mnie spogląda z, 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 kurczę, trudno tak trafić do tyłu, z tej gałęzi. Znalazłem węża, jest kulapa, najrzadszego w teorii polskiego węża. Dzisiaj były idealne warunki, słuchajcie, bo lało przez pół dnia i teraz zaświeciło słońce, więc wszystkie gady wyszły się wygrzać te przez te ostatnich kilka minut, godzin, dnia. I on też najwyraźniej wyszedł sobie skorzystać z tego ciepełka. To było dla mnie spore ułatwienie, nie da się ukryć. Nie? Już myślę, że dzisiaj, dzisiaj nie zdążę już nic innego. Co ty mi się tak przyglądasz? <laughs> Słuchajcie, ręce mi się trzęsą, bo jestem trochę podekscytowany. Rzeczywiście nie widziałem go już od lat. Przepiękny wąż, bardzo masywny w porównaniu z innymi polskimi gatunkami. Pewnie nie zdążę znaleźć żadnych innych węży, bo słońce faktycznie zaraz zajdzie tutaj za górę, za las. Pokażę Wam środowisko, w jakim on żyje. Jeszcze zrobię sobie takie kółko, zobaczycie mniej więcej okolice, w jakiej on żyje. Tam z tamtej strony na dole jest strumień, z drugiej strony jest polna droga. No na tym spotkaniu zakończymy, ja go nie będę stresował bardziej. A jak będziemy kręcić film o polskich wężach, to poświęcimy mu znacznie, znacznie więcej uwagi. Jak widzicie, jest już poranek dnia następnego. Świeci słoneczko, jest w tej chwili ósma rano. Ptaszki śpiewają. 
i nie zdążyłem tak naprawdę wyładować sprzętu, bo odruchowo zacząłem się rozglądać i od razu są wyniki, słuchajcie. Ja tak kręcę się pod światło, bo chcę, żebyście widzieli, co jest za mną. Tutaj za mną jest taka kępa wierzby. Pod nią leży sterta gałęzi, a na jednej z tych gałęzi wygrzewa się taka piękna czarna samica z mizyk zakowatej, a dosłownie 20 cm od niej wygrzewa się padalec. Za to z drugiej strony, czekajcie, ja się odwrócę i spróbuję znaleźć to miejsce tyłem. Tam, o tam, mniej więcej tam, o tam, po mojej prawej stronie, jest kolejna sterta gałęzi, na której wygrzewa się, wygrzewa się ogromny wąż eskulapa. To wcale nie jest tak łatwo, szczególnie tego eskulapa, wypatrzyć w miejscu, gdzie on się wygrzewa. One nie wychodzą na środek płaskiego kamienia, żeby je było widać z kilometra. One tak naprawdę cały czas są lekko pod gałęziami, ale w miejscach, gdzie dociera słońce. Zobaczcie, ciekawe, czy jesteście w stanie go wyłapać w ogóle na drugim szakafie. Jak widzieliście, nie jest go wcale tak łatwo wypatrzeć. Szczególnie teraz, jak świeci słońce i te wszystkie jasne badyle bardzo, bardzo mocno świecą, natomiast Wszystkie miejsca w cieniu wydają się smoliście czarne. Jego kolor też nie ułatwia sprawy. Jest to największy polski wąż, a mimo wszystko wcale nie taki prosty do wypatrzenia, jak się okazuje. Czarne żmije się pochowały. Zatem na ich miejsce pojawiła się brązowa samica, taka bardzo jasno brązowa. Im ciemniejszy wąż, tym wcześniej tak naprawdę pojawia się, tym mniej czasu potrzebuje, żeby się wygrzać. Dlatego te najjaśniejsze, na przykład siwe samce, będą wychodzić jako ostatnie i jako ostatnie będą się chować. Spotkaliśmy kolejnego polskiego gada. Jako zamiaszczurkę zwinkę, którą pewnie wszyscy znacie i wszyscy widzieliście. To jest akurat samiec pięknie wybarwiony na zielono. Widziałem ich już tak naprawdę kilka, ale ten akurat siedzi na drodze. Zaskoczyłem go i nie bardzo wie, czy się ruszyć, czy udawać, że go nie ma. Poprzednie były w takich miejscach, że jak tylko próbowałem wyjąć kamerę, to uciekały. A ten na razie siedzi. Więc tam go... I taka mi się znowu refleksja nasunęła, że ze wszystkich polskich gadów w Bieszczadach nie występuje tylko żółw błotny i padalec zwyczajny. A, to jest ciekawostka, pewnie Was zaskoczyło. Na terenie Bieszczadów występuje tak zwany padalec kolchicki. Od niedawna wiemy, że w Polsce występują dwa gatunki padalców. Padalec zwyczajny i padalec kolchicki. I akurat w Bieszczadach występuje padalec kolchicki. Nadszedł czas na podsumowanie wycieczki. Jak widzicie, zrobiło się południe, słońce praży potwornie, moje czoło świeci pięknie blaskiem. Było całkiem fajnie, jak na czas, jaki miałem tak naprawdę. Bo w sumie, podsumowując, widziałem trzy węże Eskulapa, z czego wy widzieliście jednego. Pozostałe dwa były po prostu w takim miejscu, że nie byłem w stanie tam się wspiąć z kamerą. 
Eee, widziałem trzy żmi język zakowate. Widziałem padalca żywego i padalca niestety martwego. Eee, widziałem jelenia, widziałem tchórza i widziałem nornika. Tych ostatnich zwierząt oczywiście nie widzieliście, bo ja je widziałem tylko przez ułamki sekund znikające w gąszczu. Ale jednak fajnie, fajnie, że jak człowiek pójdzie na taki spacer, to tyle żywych stworzeń może spotkać i zobaczyć. Dzisiaj oczywiście tylko tak pobieżnie Wam pokazywałem te wszystkie zwierzątka, które spotykaliśmy. Ale obiecuję, że zajmiemy się na kanale tak bardziej już szczegółowo polską fauną, w szczególności gadami i płazami, bo to mój konik. Tak już poświęcając na to odpowiednio dużo czasu i robiąc to naprawdę porządnie, żebyście faktycznie mieli szansę się o nich czegoś dowiedzieć i nacieszyć oko przede wszystkim. A na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.